mapapaye sa ituturo sa atin ni Chef Cutie Jose Sarasona. Good morning, Chef! What are you teaching us this morning? Yes, good morning, Miss Lynn. Magandang umaga sa lahat ng mga pupus who are watching on this, uh, as you said, wonderful Friday morning. And since mm -hmm. Friday nga, especially ang hinanda ko para sa inyo. So, Miss Lynn, since medyo palapit na yung uh, Christmas season, usually binibida din sa mga mesa natin ang morcon. Today, uh -huh. gagawa ko ng very cute version ng morcon, ang morconito. Wow na no, ba? Talaga kailangan more conito. Kaya okay. Yes. So ang request ko lang, Chef, ay pumwesto ka na sa kitchen mo at simulan mo na ang pagturo sa amin ng more conito. <laughs> okay, so ang unang nga gagawin natin will be marinating our beef. Ito na yung beef uh, strips ko na medyo manipis yung hiwa para pwede i-roll yun na madali mamaya. Okay. Pagkatapos nun to, nalagyan ko na yung soy sauce, but not too much. Ayan. Pagkatapos ng soy sauce, meron din tayong bawang. For more added flavor. Meron din tayong kalamansi juice. There you go. And of course, ang black pepper. You can usually marinate this overnight, but then kung medyo kulang ka sa oras, pwede 1 to 2 hours. After 1 hour, let's get our beef at lagyan na ng palaman. So, ang una, ang chorizo. There you go. Meron din tayong sliced uh, pickles. And of course, meron din tayong uh, bell pepper. Meron din tayong carrots. So, depende sa inyo kung gaano karami. And of course, meron tayong hard-boiled egg. Ayan. Tapos, iro-roll na natin siya. Yun. Okay. Pagkatapos, lagyan nyo ng toothpick para ma-hold siya in place. Isa, dalawa, tatlo. Ayan. Okay, ang next step, ilalagay ko na yung morconitos natin sa pan natin na may mantika para mag-brown lang yung skin ng beef natin. Ayan. At ayan, nagiging brown na yung beef ko. So on this note, I can add yung marinade kanina. Naging part din to ng pangpalasa. Pagkatapos, mag-add din ako ng beef stock. So iwanan ko itong maluto for mga 1 hour hanggang talagang luwambot yung meat ko. At pagkatapos ng 1 hour, let's check our meat. Wow! Woo! This looks good and I think it's ready so tatanggalin ko muna siya and set aside to rest for 10 minutes. So huwag yung muna i-slice ka agad para yung juices ng beef mag-stay sa loob at maging intact. And make sure also not to throw away this sauce kaya meron pa tayong gabi mamaya. Okay, simulan ko na yung sauce natin. Bawang muna. Ang next ingredient ang sibuyas. Next naman, konting kamatis. Okay. Pag nalambot na yung mga ingredients natin, mag-add na ako ng mga liquids ko. Unang-una, very important, yung pang-marinate ng beef kanina. Also, sa pagluto, and ngayon, part in siya ng sauce natin. Kaya very important to. After, maglalagyan na rin ako ng tomato sauce. Okay. Mga dako ng laurel. So, huwag natin na kumuluto. Para mamaya, ready na siya. Okay, so habang pinapakulo ko yung sauce natin, isa-slice ko na yung mortonitos para makita kung ano yung nasa loob. Ano ba ito? Wow. Here we go. Yan. Looks good, guys. So, slice ko na yung iba. And ayan, luto na yung sauce ko. I can now pour this over my morconitos. Let's go! At ayan, I'm plating my morconitos. Sa plate ko. Ayan, lay them out. Make sure tanggalin yung toothpick. Don't forget. And get your sauce. You know, just pour it on top ng morconitos natin. The color is so nice. And the sauce is super yummy, guys. Ayan. Kunting uh, nice plating that today since Friday, di ba? Ayan. Last. Yun. Pagkatapos, get some greens para may color. It's always nicer pag may green. At ayan, guys. Tapos na ang Morconitos!
para may humahatak sa aking masarap na amoy sa, sa kaliwa ko. What it, what, Borconitos! Maraming salamat, Chef! It looks really, really good! Yes, yun nga, Miss Lynn. It's perfect talaga for the Christmas season and I'm sure everybody will enjoy it. Actually, mga kapuso, pag kinanda nila yung Borconito. Ayan, natutuwa pa yung mga bata si Marcos. Tito, para sa kanila. <laughs> Cute talaga. Okay, salamat, Chef. Thank you. See you Thank again. You.